আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন চ্যানেল আই ইউরোপের সংবাদে বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি সাজিয়া স্নিগ্ধা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান শিরোনামগুলো লন্ডনে বর্নিল আয়োজনে ইট ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত কারণ উল্লেখ না করে ইসলামিক সংস্থার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত HSBC গ্রিসে বাংলাদেশিদের মানবাধিকার রক্ষায় লন্ডনের গ্রিক এমব্যাসির সামনে বিক্ষোভ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত লন্ডনের মাল্টিকালচারাল সংস্কৃতি তুলে ধরতে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদ ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয় লন্ডনের মেয়রের পক্ষ থেকে শনিবার লন্ডনের ট্রাফেলগার স্কোয়ারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নানা বর্ণের নানান ভাষাভাষী মানুষের সামনে ইসলামিক সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের রিপোর্টার মোহাম্মদ কাউসার মাল্টিকালচারাল ব্রিটেনে বিভিন্ন দেশের নানান সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের চিত্র তুলে ধরতে আয়োজন করা হয় ঈদ ফেস্টিভ্যালের শুধু ধর্মীয় প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ফ্যাশন শো সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং জীবন চিত্রকে তবে মুসলমান হিসেবে নিজেদের আলাদা অবস্থান সবার কাছে তুলে ধরতে পারার এমন সুযোগ সব দেশে পাওয়া যায় না বলে জানান জার্মানি ও আমেরিকা থেকে আসা এসব দর্শনার্থীরা লন্ডনে বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা বসবাস করলেও তাদের মাঝে পারস্পরিক মিল বন্ধনটা খুব একটা সহজ হয়ে ওঠেনি তাই এমন আয়োজন বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা করবে বলে জানান আগত অতিথিরা মোহাম্মদ কাউসার চ্যানেল আই লন্ডন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ব্যাংক এইচএসবিসির সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ না করে ব্রিটেনে কয়েকটি ইসলামিক সংস্থার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধু তাই নয় বন্ধ করা হচ্ছে ইসলামিক কিছু সংস্থা সংশ্লিষ্টদের স্ত্রী সন্তানদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টও আর এইচএসবিসির এমন সিদ্ধান্তে খুব প্রকাশ করেছেন ব্রিটেনের মুসলিম নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি এ নিয়ে প্রতিবেদনও প্রকাশ করে বিবিসি লন্ডনের ফিন্সবেরি পার্ক মসজিদ সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়ে এইচএসবিসির ব্যাংক জানায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হওয়ায় পরবর্তী দু সপ্তাহের মধ্যে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হবে অবশ্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলছে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেবার সাথে রেসিজম বা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার কোনো সম্পর্ক নেই অন্যদিকে এ ঘটনায় ফেন্সবেরি পার্ক মসজিদ কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় এমপি জার্মি কারবাইন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গ্রিসে স্ট্রবেরি খেতে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণের ঘটনায় দায়ীদের ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত বিচার এবং ইউরোপে বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টদের জন্য সুবিচার ও মানবাধিকার নিশ্চিতের দাবিতে লন্ডনে গ্রিক এবং এম্বাসির সামনে বিক্ষোভ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা শনিবার দুপুরে লন্ডনের হল্যান্ড পার্ক এলাকায় অবস্থিত গ্রিক এম্বাসির সামনে এ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভের অন্যতম আয়োজক সমাজকর্মী ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আব্দুল মনি মনির পরিচালনায় এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইনজীবী রাজচন্দ্র বেঙ্গলি ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সালিক প্রমুখ পরে গ্রিক এম্বাসিতে স্মারকলিপি দেন বিক্ষোভকারীরা আমরা 
wages না দিয়ে ওদের একটা হিউম্যানিটির একটা পরিচয় দেখানো বিস গভর্নমেন্টের এটা এটা আমরা চাচ্ছি শোকের মাস আগস্টের শুরুতে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো মত বিনিময় সভা শনিবার পূর্বলান্তনের স্থানীয় একটি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক মন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ফারুক খান এমপি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান শরীফ পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদ রহমান ফারুক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এম এ রহিম সিতাব চৌধুরী নইমুদ্দিন রিয়াজ আনোয়ার জামান চৌধুরী আব্দুল আহাদ চৌধুরী মেহের নিগার চৌধুরী সুশান্ত দাসগুপ্ত আব্দুল কাদির মুরাদ বাবুল হোসেন সৈয়দ চুরুক মিয়া আফসার হোসেন সভা শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ পনেরোই আগস্টের সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হয় संस्कृति खबर पोशाक बी फेस पेंटिंग हेल्थ चेकअप और शिशु खेलना सह प्राय अर्ध शताधिक स्टल छो मेल কাউন্সিলর নাসিম আলী ও বি এর সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে আয়োজিত মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যামডেন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর লেরেল বেরা পুলিশের বাড়া কমান্ডার বি জে হ্যারিংটন লন্ডন জিএলএ মেম্বার মোরাদ কোরেশি মেলা কমিটি মেম্বার কাউন্সিলর আব্দুল হাই সৈয়দ রফিকুল ইসলাম সোহেল নাসির মিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন পরশমণি বদরুজ্জামান লাবনী বড়ুয়া মোস্তাক চৌধুরী সৈয়দ রফিকুল ইসলাম সালিক সহ স্থানীয় শিল্পীরা কিংস ক্রস ব্রান্সউইক নেইবারহুড অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গলি ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন মেরি ওয়ার্ড স্থানীয় স্কুল ও লোকাল কাউন্সিলরদের যৌথ উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ ফোরাম ইউকের উদ্যোগে ঈদ কালচারাল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল রোববার রোববার পূর্বলান্টনের এলএমসি হলে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর কামাল হাসান ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ আরাফাত হোসেন আতিকুর রহমান এডিএম ইউসুফ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনিদের পটভূমিতে মঞ্চায়িত নাটকে অংশগ্রহণ করেন ইকবাল আদনান রুবেল ফয়সাল ও মোহাম্মদ মহিউদ্দিন স্বপন ইসলামিক সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইকবাল হোসেন জীবন অনুষ্ঠানে নানা আয়োজনে অংশ নেন ডক্টর মাসুদ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন শিহান মাহমুদ আদনান শফিকুল ইসলাম রুবেল বাকি উল্লাহ মাহবুবুল আলম বুলবুল সাজ্জাদুল ইসলাম বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে লিডসে বাংলাদেশিরা প্রতিবারের মতো এবারও উদযাপন করল ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ জাকারিয়া প্রতিবারের মতো এবারেও লিডসের বাংলাদেশিরা খুবই আনন্দ ঘন পরিবেশে উদযাপন করল ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান গতকাল রবিবার লিডস এইটের বাংলাদেশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের শুরুতে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় লিডস বাংলাদেশ সেন্টারের বোর্ড অব ডাইরেক্টর কমিউনিটি নেতা জাহেদ আলীর পরিচালনায় এবং লিডস শাহজালাল জামে মসজিদের অন্যতম ট্রাস্টি প্রবীণ নেতা মল্লিক আফরাজ মিয়ার সভাপতিত্বে শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত পাঠ করেন হাফিজ আবু সিদ্দিকি ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা হাজি ময়ুর মিয়া মৌলানা আবু তাহের ফারুকি আবুল আবেদিন মল্লিক দবির মিয়া শাহ আবু বক্কর এবং সাংবাদিক এম জি কিবরিয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজক নেতৃবৃন্দরা আমন্ত্রিত লিডসের স্থানীয় বাসিন্দাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন অতীতে যেভাবে কমিউনিটির মানুষের সামাজিক উন্নয়নে তাদের দল সেবামূলক বিভিন্ন কাজ করে গেছেন ভবিষ্যতেও ঠিক একইভাবে উন্নয়নমূলক যে কোনো কাজে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন এছাড়া বক্তারা 
ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধের জন্য জাতিসংঘ সহ বিশ্বের সকল নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান শেষে মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে লিস্ট থেকে মোহাম্মদ জাকারিয়া চ্যানেল আই নিউজ বাংলা টিভির বার্মিংহাম প্রতিনিধি ও বার্মিংহাম বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য জিয়ার রহমান তার স্মরণে শনিবার বার্মিংহাম বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে শোক সভা ও দোয়া আয়োজন করা হয় আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি লোকমান হোসেন কাজী জানান স্থানীয় এটি হলে বার্মিংহাম বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী যুবরাজের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আজাদ আবুল কালামের সঞ্চালনায় সভায় বক্তারা সাংবাদিক জিয়ার মাতৃবিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলা কাগজের ডিরেক্টর আব্দুল কাদির আবুল সৈয়দ কবির আহমেদ চ্যানেল এস প্রতিনিধি রিয়া দাহাত এটিএন প্রতিনিধি জয়নাল ইসলাম মাহমেদ আলী চ্যানেল আই ইউরোপের বার্মিংহাম প্রতিনিধি লোকমান হোসেন কাজী কমিউনিটির নেতা আফজার হোসেন তাজ উদ্দিন গোলাম আম্বিয়া প্রমুখ এবার সিলেটের খবর চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি তিনশো টাকা শ্রমিকদের বসবাসের ঘর নির্মাণ সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ নয় দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ ও স্মারকলিপি দিয়েছেন সিলেটের কয়েকটি বাগানের চা শ্রমিকরা রোববার দুপুরে চা শ্রমিক সংঘের মালনিছড়া চা বাগান এলাকায় চা শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেন মালনিছড়া চা বাগান থেকে চা শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল করে স্মারকলিপি দিতে সিলেটের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় পরে বাগানের মণ্ডপে বিক্ষোভ সমাবেশ করে শ্রমিকরা সমাবেশে বক্তারা বলেন এখন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধির সাথে দৈনিক উনসত্তর টাকা মজুরি চা শ্রমিকদের জন্য উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান শিরোনামগুলো লন্ডনে বর্নিল আয়োজনে ঈদ ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত কারণ উল্লেখ না করে ইসলামিক সংস্থার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রিসে বাংলাদেশিদের মানবাধিকার রক্ষায় লন্ডনে গ্রিক এম্বাসির সামনে বিক্ষোভ এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ